こんにちは。こんにちは。今回は。はい。キャンプです。はい、今回もキャンプです。苫小牧にある。大鳥リゾート苫小牧アルテンというところに来ました。はい。ここもすごい人気のキャンプ場でな。うん、結構おすすめにも多かった、うん、キャンプ場なので今回やってまいりました。はい。まあ通年営業してて冬場もできるところです。うん、はい。でなんか苫小牧市はさ、こう雪が少ないってこう視聴者さんとかから教えてもらってていいけど、うんうん、昨日な雪降ってんな北海道。そうそうそう結構多分全道的に降ったんですけど、苫小牧に入った瞬間雪がなくなった。うん。<笑>今もうキャンプ場に着いてるんですけど、うん、全然道端とかにも残ってなくてなんかもしかしたら初めての雪中キャンプになるかもとか思ったけど全然雪ありませんでした、はい、<笑>いつも通りのキャンプです、はい、もうセンターハウスで受付したんで、うん、サイトに向かいたいと思います、はいどうちゃく C の七番です、はい。こんな感じ。一応芝やけど、まあこの辺はもう芝がなくなってんな。なここです,です。はい。雪はありません。雪ないね。<笑>ちょっとなんかこの何？昨日降ったから。かけらが。かけらが残ってますが。<笑>ないわ。全くない。なんか木の上とかも積もってないし。この前は全然降らない。ああ全然ないです。すごい。設営します。はいで完了しました、はい、前回とほぼ変わらない、うん、サイト<笑>冬は基本まあこのスタイルかな、うん、<笑>一個だけ新しく買いました、うんはい、このヘリノックスのチアにつけるカバーです、うん、これ朝日川のお店やな、うん、朝日川のジェリーズアウトフィッターズという、うん、アウトドアブランド、うん、そこのボアカバーですなんかヘリノックスってなここがこう空いてんねんなそうそうちょっと寒いねんな冬は冬そうお尻結構寒くてちょっといいのを探してたんですけどたまたまインスタで見つけてこれを買いましたつけますなんかこれカバーやけどこうやって枕にもなるそうそうそうめっちゃいい枕なかったから<笑>なんか車中泊でも使えるからな<笑>、うん、あめっちゃいいやんと思ってこれにしました,ましたお店自体は行ったことないんやけどなそうやなまた旭川に行くことがあれば行きたいな,な,こんな感じで色違いでライトブラウンとこっちがこっちが雇用ってやつ雇用手からか、うん、なんかこっちが今年の新色って書いてた、うん、つけてみますはい完成完成おおあったかそうやな気持ちいい<笑>うわ冬仕様になりましたやったこれでずっと寒かってんな今まで<笑><笑>まあ新しく増えたのはこれぐらいです、はい設営が終わって、はい、今から何もすることないので、はい、場内散策します。恒例行事です。今お昼2時半ぐらいで、うん、チェックイン12時半からでな、うん、お昼ご飯食べてから来ました。なんか苫小牧の地元グルメみたいな、うん、バーベキューパークブロイラー、はい、なんか残儀のお店でな、あんみ揚げとかあって、はい、すごい美味しかった。その2つしかないメニュー。<笑>それとご飯とスープみたいな。<笑>そこに寄ってから来ました。はい、まずここが水ならサイトっていうところやな。ここですね。めっちゃ広くない、うん、アルテンアルテンの敷地めっちゃ広い,ゃ広い温泉とかもあるしパークゴルフ場とかもあるねんな、うん、でこの水ならサイトは電源なしだからちょっと安いねんな、はい、でしかも冬場やから半額で大人2人で2200円、うん、何倍やったっけ2000何倍やったな、うん、すごい広いなでも夏とか結構いっぱいになるんかなまあ高規格キャンプ場っていう感じです歩いてみるかはいここ C7 番なんですけどセンターハウスすぐそこでめちゃくちゃ近い、うん、で冬場はそこに炊事場が集中してますでこの横とかになあるんやけどこれは冬はもうやってなくて,てまあ凍結するからな
真ん中のセンターハウスはお湯でんねんな,なだからそこだけ冬は使いますうん結構水地場とか多そうだからめっちゃめっちゃ近くない一個一個、うん、便利やなうんさすが高規格と言われるだけあるわで水ならサイト以外は電源もあるからな、うん、めっちゃいいやなんか冬キャンプ初めての人でも結構使いやすいですよと視聴者さんに教えてもらって、うん、初心者なのでやってきました<笑>だから雪中も楽しめるキャンプ場まあまだ1月とか2月かな,そうやなまだ当分積もらなさそう、うん、ここ今12月の半ばなんですけど、うん、まだですねで我々のサイトがあそこでこっちに行ったらあそこお風呂があります、はい、湯飲みの湯湯飲みの湯なんか600円で3日間入り放題らしいそうセンターハウスに券売機があってそこで買ったら600円で3日間か、うん3日間入れるからすごいよなだから200とかしても600円でずっと入れる、うん、めっちゃいいちょっと後で入ろうかと思ってねさっきご飯前に<笑>一回せっかくやから入ろうかなと思ってます<笑>トイレとかそこにもあるんやけどここは冬場閉鎖されてるっぽい,いやっぱ全部センターハウスや水道系はもう凍るから全部センターハウスやな、うんうん、冬はでも多分冬はそんなにお客さんおらんと思うからああそんな遠くはないけどな、うん、センターハウス今日も平日やからポツポツといらっしゃるけど、うんあんまりおらへんわ、うん、これがオボップ川オボップ川ちっちゃい川でしたなんていう意味なんやろな多分アイヌ語やそうやなオボップちなみにこの明かりが着てる服はついこの間買ったスノーピークのダウン<笑>めっちゃ高かったけど冬を乗り越えるために買ってもらいましたセンターハウスのこっち側カラマツサイトカラマツサイトカラマツサイトは結構気がお前な、林間って感じかな,なもしかしたら雪とか積もったらこっちの方が綺麗なんかも、うん、木に雪積もってな鳥とか来んじゃないな遊びにシマエナガとか来るんかな来るんかなここは水地場とかついてるわお前なこっちの方がちょっと高いサイトだな高い高い、うん、電源も使えるからその分ちょっと高いわ、うん、でも冬は半額やからそっちもそうやなやいいよなだから、うん、でもめっちゃ向こうの方まであるからなめっちゃ広いよな広いちょっとさすがにあっちの方まではいかへんけど、まあ同じような感じちゃう。<笑>でも水地場はほんまにめっちゃ多い。そう水地場が結構近くにいっぱいあって。今まで見たキャンプ場で一番水地場多いかもしれない。<笑>そこにもあるし、めっちゃ近い。便利や。夏とかも便利よな。そうやね、夏の。なんかキャンプ始める人とかも。いい。絶対いいよな。コテージもあるしな。そうそう。いいとこやな。人気やな、これは。ファミリーとか良さそう。センターハウスに来ました、はい、もう一回ちょっと中に入ってみます、うん、この入り口の横に券売機があって大人600円、はい、滞在中3日間有効<笑>入り放題すごいよな<笑>すごいしかも夜も10時までやってるから結構遅くまでやってるわからでも行ける売店があってここに水地場そうこのめっちゃ面白いこの受付のとこの前に水準がある、うん、しかもここの中暖房入ってるからもう家みたい,たいここでお湯出るからな冬場も使えるっていう感じですなんかポットもあんでほんまよ電気ポットと電子レンジめっちゃいいやん<笑>使っていいんやすげえ。初心者安心です<笑>シャワーもあるんやシャワーは無料らしいあそうなのえへえー。コインランドリーもへえー、シャワー無料えほんまやコインランドリーすごい綺麗あすごいコインランドリーもあるで、えー、すごいすごいな<笑>住める,める住めますここ住めるとこやシャワー無料やし<笑>お風呂に入らんくてもでトイレもここにあるからしかもあったかいなやっぱいいのあったかい弱い弱女性用のスコップもあったわな借りれます持ってこんでもな<笑>まあ今日僕たちもホームセンターで買ってきたんですが出番はなさそうですなかった<笑>忘れ物をしたのではい<笑>買い物ガス缶を忘れたというかコンロごと忘れた<笑>まあキャンプ用のやつが1個あるからな何とかいける車に積んだままやったからいけたけど忘れました<笑>危なかったぜ売ってた<笑>よかったよかったここだけ雪積もってる名残雪が固まってんじゃん悲しみのあんなに昨日はふわふわでテンション上がってたのに全然なかったと思うこは怖まあ、確かに移住おすすめですって言われたぐらいやからかるかるここでも確かに楽よな、うん、ない方が探索が終わって
一旦お風呂に入りますお風呂のチケット買いました入り放題やから<笑>早速もう今お昼の3時<笑> 1回目入ります嬉しい<笑>キャンプに来たのにお風呂に入りに来たかのような<笑>まだ全然テントにおらんねんけど<笑>着きました湯飲みの湯5分ぐらいやったなめっちゃ近いサイトから近い近い全然歩けない何回でも入れるわ<笑>めっちゃいい行ってきますお風呂上がって帰ってきました、はい、ちょっとひんやりしてきたからストーブをつけます着きましたあったかいあったかいなでも息しろいわ<笑>テント内三度三度外は一度ぐらいかうん、うん、でもまあストーブつけたからなもっと上がっていくと思います、うん、ただいまの時刻四時十五分まだ四時十五分なんや、うん、でももう暗いからな、うん、割と晩ご飯まではのんびりしますはい温泉よかったなよかったナトリウム塩化物強塩泉って書いてた、うん、ちょっとしょっぱかっただからなんか海近いもんなそのこまいやから、うんうんよかったわでもよかった600円で入り放題やけどまあ<笑>あと今日なご飯食べた後あと1回入って、まあ、一応だからチェックアウトした後とかも入れるらしいからそ,うやなそれめっちゃよくない、うんうん、確かにこうキャンプで帰る時温泉入って帰れるからまあ入って帰ってもいいんやけど実は明日もなちょっと温泉に行くねんな温泉行くからまあええかってええか多分朝は入らんかもしれない<笑>うん、うん、あと1回ご飯食べた後に入ってでも2回入ったらの一回三百円やからめっちゃお得や。特に冬はな温泉あるキャンプ場の方がめっちゃいいよな、うん、なんかあの日本一周中にもさ行ったやん、うん、温泉付きのキャンプ場、うんうん、であの時まだ春とかやったからさ、うん、良さがいまいちまあ良かったけどそこまで分かりきってなかったけどこの寒い時期はめっちゃ染み渡った。今<笑><笑>お尻もあったかいし。これめっちゃいいな。うん、なんかこう。座り心地も良くなるし、うん、ストーブもあったかいしぬくぬくキャンプや<笑>結構あの周りの何組かのキャンパーさんは普通に焚き火してたけどまだ焚き火できる時期か<笑>まあてかやんじゃないあの雪でもそうかキャンプで焚き火好きな人多いし多いよな私たちはまあ正直どっちでもいい派やなまあそうストーブあるし<笑>なかったらやった方がいいと思う,、ね<笑>うんうん、焚き火をする時にちょっとこう片付けとか考えるとなちょっと面倒くさいからなんかやるのが億劫になるっていうのもあるなんか匂いつくのもあれやし、うん、でもこことかやったらお風呂入れるからさ、うん、焚き火もしたいな日本一周あんまやらんかったもんなそうやなでもここに火があるからさそうそうこれがなんか火を見てる感は味わえるよなちゃんと火が出るストーブやからさ焚き火感覚やな<笑>晩ご飯まで待ったりしますうまいなコーヒーでも飲むか飲むか紅茶にしますはいスタバのジョイフルメドレーティーです、うん、これは多分なんか冬限定、うんうん、このクリスマスシーズンだけ限毎年限定で出てる茶葉で、うん、これめっちゃ好きやねんなそう明かりが好きということで毎年買ってます箱で23箱一気に買いました<笑>結構人気やから売り切れるみたいでなそうそうなんかいつもクリスマスぐらいになったらもう売り切れてるから、うんうん、早めにいつも大量に購入して今冬しか売ってないから、うんうんいっぱい買うねんけど。家でも飲んでます。いいはい。いい匂いの紅茶です。残念ながら、うん、また途中から音声が入ってなかった、ね、今ちょっと撮った映像を確認してたら紅茶飲んでるシーンとか撮ってたんやけど<笑>その辺も音がなくてなんなんやろなちょっと前回発見剤行った時にな、うん、一部音声がない動画があったんですけど、うん、その現象が起きてしまってなんでやろなんかちょっとマイクの接触が悪いのかショックやな<笑>今これ一生懸命鍋作ってる時も、はい、さっきもなチリトリ鍋っていうなうん今日はチリトリ鍋ですその牛鍋の説明をしてたんやけど入ってなかったわ、はい、<笑>もう一回説明すると最初にあのホルモン入れて
野菜のせて、うん、その上からこう牛肉をのせてます、うん、これはなんか韓国風のすき焼きって言われてる一応大阪の郷土料理やねんけど、うん、なんか鶴橋にお店があんねんな有名な、うん、発祥のお店かなそんな風にしたいと思います、はい、キムチをのせます、うんすごいボリューミー鍋。<笑>気を取り直して、美味しいもん食べよう。うん、最後ニラをのせます。ニラをのせます。あれ、ニラめっちゃ多いな。<笑>うわ、お、ほぼれんちゃん、いける。<笑>絶妙なバランス。ジェンガみたいな<笑>。バランスゲーム。<笑>こんなにはいらない。整いましたすごい<笑>でも減るから大丈夫多分山盛りです山盛り鍋ですすごわかるでしょうかこの高さが<笑>もっとほんまはこうしたい<笑>う,うまいことストーブの上ではいふんわり温めますほんまは小部屋でやろうと思ったけど、うん、忘れたんで<笑>ここでいきますじっくりまあ一応コンロもあるからちっちゃいキャンプ用の、はい、これでちょっと火が弱かったらコンロでやりますがこの上に買うごとくも買ってんけどまだ届いてないねんな、うん、ネットで買って前のストーブのやつ代用してます今のところいってらっしゃいこれで待ちます、はい、今回は靴も2人とも新調してて、はい、北海道の雪国に対応するため<笑>雪用の靴買いました持ってなかったない今まで、うん、この黒いのはコロンビアのスニーカーブーツみたいなやつかな、うん、なんか氷の上でも滑りにくいってやつを買いましたはい光はソレルというところのブーツはいスノーブーツです<笑><笑>こんなに装備を万端にしてきたけど、うん、1ミリも雪なかった<笑><笑>スニーカーでいけるレベルやった今日は<笑>また雪中キャンプは次までお預けやなそうやな<笑>最初の山よりちっちゃくなりました<笑>完成しましたチリトリ鍋風の牛鍋はいいただきます,きます今日はお酒はありません水です水<笑>健康的に水ですうわ美味しそういただきますいただきますホルモンも下にそうやでホルモンも入ってうわこんな匂いやった気がするうんうんうまい、うんいつも鍋やけどちょっとキャンプでは豪華な鍋にしたいよなあったかいわ今15度やで、ね、暑いぐらいやねんけど、うん、上着も着てないしやっぱあの日本一周中のせいか寒さに慣れたからさむしろ熱く感じる<笑><笑>締めにうどんを作ります一瞬で食べ終わった<笑><笑>あんなに量あったのにな、うんやっぱり傘減るから意外と意外に,意外に出たまあこのお鍋もそんなに大きくないから2 0センチぐらいかな、うん、これめっちゃ食ったなと思われるかもしれないけどそんなにです<笑>だってキャベツも4分の1ぐらいで、うん、あれで玉ねぎも4分の1ぐらいこれはうどんもうどんも一玉だけやから<笑>余裕です今日おやつ食べてないし<笑>確かにいつもおやつ食べてるもん、うん、締め完成ですうどん暑いんやけど、めっちゃもう<笑>それ鍋やったら熱になるわでもこのうどんはさぬき風うどん<笑>スーパーで買ったさぬき風うどんさぬきうどんではないなさぬき風やねあくまで北海道で作った<笑>卵も入れましたキムチとニラも追加しました、うん、余ってたうまいうまいです、うん、眉ですいつも締めまでなかなかたどり着かへんけど、うん、今日はたどり着けた今日は行けた食べ終わりましたはいそれでは片付けして2回目のお風呂行って寝る準備をしますはいお風呂から帰ってきましたはいもうテントの中風が結構の強そうそうそう夜結構風速強そうでもしかしたらパタパタ言うかも寝れるかな寝れるしょ<笑>温泉入ったからあったかいうんポカポカ。寝ます。おやすみなさい。さいさいお
おはようございますおはようございます実はもう撤収しましたはい昨夜はもう風がすごくてな、うん、もう朝もずっと夜雨降ってたし、うん、朝もちょっと名降り始めたのでもう急いで撤収しようということで先に撤収しました、うん、朝もずっと風強くてなあもうだから夜中からずっと風強かったから、うんちょっと寝,寝られへんぐらいやってな、うん、バタバタバタ,バタ,バタめっちゃ寝不足や、うん、天気予報も確かになんか最大風速1 0メートルとかなってて、うんうん、やばそうやなと思ってたんやけど案の定な夜から風強くなってきて大変でした、はい、だからもう急いで撤収して<笑>もう車の中です<笑>こういう時はあれやな車中泊した方がいいんかもしれんな、うん、そうそれも検討しないといけないなと思いました、はい、だから朝ごはんもなちょっと優雅に食べれずに今から食べますはいパンはい、そのキャンプ場来る前にパン屋さんに寄ってきて、はい、ル・ブーランジェ・オドさんっていう、うん、なんか横にレストランカフェレストランみたいなのも併設だったんですけどそこでパン買ってきました、はい、キャンプ場からも近かったな、うん、このパンを食べますそれを朝焼いてコーヒーとともにゆっくり優雅にいただきたかったんですが<笑>ほんまはそのためにガス缶買ったのに<笑>結局使わんかったガス缶<笑>まさかの雨撤収北海道も12月やのに雨という雪ちゃうんかい雨じゃない日雨ちゃうわ雪じゃない日あるんやな苫小牧やからなあの雨,、うんうん、雨っていうわけじゃなくて全動的に雨っぽかったなんか今日は多分高気圧が来てでもその後低気圧がぶわってくるから明日からはめっちゃ寒いらしい急いで朝お湯だけ沸かして<笑>コーヒーだけここに入れてるって<笑>あ,あ,あったかい寒さは全然大丈夫だけどな、うん、夜そうそうもう風の方が大変でしたやっぱ風の方が出られへんな、うん、朝からなんか明かりがおじさんに声かけられててそうやそんな雨の中でもちょっといいことがあって<笑>な,あなんか顔洗いに行って、うん、センターハウスにこうセンターハウスからテントに戻るときにおじさんたちが木の上を見上げててそしたらシマエナガがいるよって教えてくれて、うんうんパッて見たらほんまにあの写真で見る、うん、こんな丸こいちっちゃい白い鳥がいましたそうそうその後一緒に見たんですけどまあちょっと遠かったからなそうやん近所来た時なもうちょっと上の方に行ってしまったんやけど、うん、でもあれはシマエナガやった白い白い鳥は見えた<笑>一応カメラを撮ったんやけどちょっと遠すぎてな、うん、多分映ってないけどなんか他にも50からうんなんかお他の鳥もおったからなちょっと分かりにくかったんですけど一応見ることができましたおじさんすごい鳥に詳しかったなコゲラやっけうん日本最小のキツツキそれは一応な動画で撮れたんですけど上にもおるなんかいろいろおるなでもここおるおるシマエナガはスタッフさんも撮ってたで。うん。みんな好きなんや。好きなんじゃない。可<笑>愛い,いし。動きが早いからな、うん。なかなかカメラで撮られへんらしくて。北海道三大可愛い,いやもん。うん。食べ終わってから気づいたけどあのセンターハウスに電子レンジあったから、うん、それで温めたらよかったってなった<笑>なんかトースターも置いてあったもんなお前トースターも<笑>借りれたんかもしれんチーズパンとか温めた方が美味しかったということで苫小牧のキャンプ終わりです終わりですちょっとまだ今も雨降ってるぐらいな、うん、残念ながら今日は雨やってるけどいいキャンプ場でした、うん、キャンプ場自体はすごいよかったな、うん、やっぱり高規格で温泉もあるからなそれがめっちゃありがたかった、うん結構レンタル品もな安く借りれそうやったからそうそうそう初心者にはめちゃくちゃいいキャンプ場やと思う、うん、なんか冬キャンプ始めるならここがおすすめですって結構多くの視聴者さんから頂い,いてた理由が分かりました、うん、確かに初めて設置するってなってもさ、うん、結構安心じゃない、うん、寒くなったら温泉に行けばいいしそうそうそうめちゃくちゃいいところです<笑>まあちょっとまた雪積もってからなそうやな来てみたいなと思いました、うん、はいシマエナガも見れたしシマエナガもうちょっと近くで見たいけど<笑><笑>ご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバ